오늘 준비한 고기부터 보시죠 네이버 쇼핑 고기 생각에서 산 미국산 냉동 아롱 사태와 소 힘줄 각각 1kg입니다 사태와 소 힘줄은 유난히 질긴 부위라서 수비드로 부드럽게 할수 있지 않을까 어렴풋이 생각했지만 망할까봐 쉽게 도전하지 못하고 있었습니다 네이버 카페 수비드 요리를 연구하는 사람 국내 최대 수비드 커뮤니티입니다 저는 육식맨 채널 개설 이전에 가입해서 자주 눈팅 중인데요 최근 사태 수비드에 성공한 게시물들이 연달아 올라왔고 특히 카라멜 파스타님의 레시피와 소감이 좋아 보여서 도전하게 됐습니다 수비드 카페 회원분들에게만 공개하고 싶으신 내용일 수도 있어서 채팅으로 허락을 받은 뒤 촬영했습니다 8년째 곰탕집을 운영하신다는 나도 백대표다님의 영상을 보니 핏물과 불순물 빼는데 결국 삶는 게 최고라고 하시더군요 그래서 끓입니다 팔팔 끓는 물이지만 꽁꽁 원고기를 넣으니까 온도가 확 내려가서 다시 끓어오르려면 10분은 있어야 하더라고요 끓어오른 후에 10분 더 끓였으니 합계 20분 삶은 거네요 저는 사태와 힘줄을 따로 끓였는데 의미 없었습니다 큰 냄비 있으시면 그냥 한 번에 끓이세요 보시면 확실히 불순물들이 떠올라 있고요 물에서 뭔가 좋지 않은 고기 냄새가 납니다 끓이기 잘했다 생각했습니다 찬물로 씻어서 불순물을 닦고 열기도 식혔으면 이제 수비드 포장을 해야죠 너무나 편하게도 소금 후추도 안 치고 바로 포장합니다 근데 포장이 좀 빡세요 이렇게 물에 담갔다가 뺀 고기들은 진공포장 중에 육즙이 딸려 올라와서 기계에 한가득 물이고 일 뿐더러 제대로 패킹도 안 됩니다 보통 수비드 전문가들은 살짝 냉동해서 포장하라고 하는데 저는 보통 비닐 하나를 희생합니다 이 제대로 안된 패킹 자체를 한겹더 싸서 진공을 하는 거죠 육즙이 딸려 올라와도 바깥 비닐까지 두 겹을 거스르지 못하거든요 이렇게 포장까지 끝났고 수비드 기계 안에 넣습니다 73도에서 16시간 조리하겠습니다 네, 이렇게 아롱 사태와 스지의 수육이 드디어 완성이 되었습니다. 사골 곰탕 육수입니다. 뭐 어느 브랜드 거 상관없이 조심조심 부어서 맛있어져라. 이렇게 1리터를 넣으니까 버섯까지 다 잠겼네요. 언제나 그렇듯이 첫 점은 순수하게 고기만 먹습니다. 부추랑 버섯을 싸서 한번더 먹어볼게요 부추 요 정도 이렇게 끌어올린 뒤 세상에 너무 놀라지 말고 이렇게 버섯까지 해서 요 느낌으로 기대치가 너무 낮았던 건가? 어... 굉장히 맛있습니다 어느 정도냐면 제가 지금까지 한식도 수비드가 되나요? 지금까지 세 번을 했는데 이게 제일 나요 가장 맛있는 한식 수비드네요 상상치도 못한 식감이 나오네요 이 힘줄이 완전 쫄깃하게 변했고 이 살결은 수비드의 힘으로 엄청 부드러워져서 두껍게 썰어도 부담감이 없어요 완전 좋아요 생각보다 훨씬 괜찮네요 일단은 여기 한번 더 먹어봐야 되겠어 그리고 이 부추도 좋은데 팽이버섯이 역할이 크네요 팽이버섯의 이 우두둑 우두둑 하는 맛 이거 아시죠? 팽이버섯 식감이 끝내주네요 음. 이거 맛있다 이거 너무 맛있다 양념장 한번 찍고 찍고 바로 꺼내요 이렇게 묽은 채가 딱 좋아 이렇게 요거지 와 이건 아 그러고 보니까 표고버섯 잘라놓고 넣지도 않 지금이라도 넣어야 되겠다 거의 풀드포크랑 동급이에요 제 수비드 풀드포크 영상에도 밝혔지만 수비드를 사신 분에게 가장 강력히 추천하는 메뉴가 풀드포크였거든요 오늘부터는 아롱 사태도 포함입니다 와 아니 그 냉동을 그 질기고 단단한 고기를 이렇게까지? 자 이제 검증되지 않은 힘줄로 넘어가겠습니다 솔직히 말해서 약간 잘안된것 같은 느낌이 드는데 자셔보겠습니다 
식감이 완전히 좋은 스타일은 아닌 것 같아요 사태는 이거보다 더 좋은 게 있을 수 있을까 수준이었다면 어, 스지는 이거보다 더 맛있게 할수 있을 텐데 다른 방법으로 하면 이런 생각이 좀 들긴 하네요 예, 완전히 잘 씹힙니다 그리고 안에 굉장히 맛있는 부분도 존재해요 수비드 많이 아낀 추천 근데 요거 때문에 수비드를 산다 그건 말이 안 되고 사태를 요리하실 때는 같이 넣는 게 좋습니다 그거는 추천할게요 확실히 사태가 부드럽다면 요거 쫀득해서 전반적으로 같이 먹을 때좀 균형감을 주네요 예, 양념 한번 찍어서 충분히 맛있어요 집에서 한 걸로는 충분해요 이 정도면 손님 대접해도 돼요 저 소주 한잔 아와 오늘따라 너무 술이 다네요 이건 안주가 좋아서 그런 거예요 가성비가 극도로 좋네요 고기도 마찬가지고 이 시간, 노력 심지어 수비드 하는데 럽도 안 뿌렸어요 오늘 날씨가 영한데 그냥 녹여버리네요 그냥 추위와 이 마음까지 그냥 유명한 평양냉면집 가서 먹는 어복쟁반들 전 그거 이상이라고 봐요 물론 그것들은 간을 이렇게 세게 안 했지 이걸 제일 맛있게 먹으려면 두 가지 중 하나를 하면 됩니다 첫 번째 밖에서 추위에 오들오들 떨다가 들어온다 두 번째 회사에서 하루 종일 시달리다가 퇴근하고 이걸 먹는다 끝입니다 진짜 너의 상처받은 마음 내가 녹여줄게 이런 느낌 소주 좋아하는 사람 얼큰한 거 좋아하는 사람한테 끝 우리 모두에게 참 특별했던 2020년 저에게는 유튜브를 통해 인생을 새롭게 배우는 한 해였습니다 나이 서른다섯 먹고서야 사람, 공감, 행복 이런 것들을 진정으로 깨달았어요 구독자 여러분의 따뜻한 댓글을 읽고 있으면 진짜로 저와 여러분의 마음과 마음이 닿는 듯한 뜨거운 감정을 느낍니다 푸짐한 고기 요리, 신기한 세계 요리 아직 하고 싶은 요리가 많지만 이제는 더 중요한 꿈이 생겼습니다 2021년에는 그간 제가 받은 큰 사랑을 구독자 여러분에게 돌려드리고 싶습니다 여러분에게 대접할 수 있을 정도로 요리 실력과 촬영 환경을 계속 갈고 닦고 있겠습니다 어서 코로나가 진정돼서 하루라도 빨리 여러분을 실제로 만나 뵙고 싶습니다 그날이 올 때까지 건강하고 행복한 하루하루를 보내시길 바랍니다 사랑하는 56만의 구독자 여러분 새해 복 많이 받으세요 항상 감사합니다 땡큐